കഴി കഴിഞ്ഞ ഏ പാത്രമെല്ലാം കഴി കഴിഞ്ഞല്ലോ രാവിലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കണം സോൾട്ട് മാങ്കോ ട്രീ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇതാണ് സാധനം റവ എന്ത് റവയ്ക്ക് പകരം കുസ്കുസ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പേര് കണ്ടാൽ നമ്മൾ റവ പോലെ ഇരിക്കും ആക്ച്വലി കുസ്കുസ് എന്ന് പറയുന്നത് റവ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ മൊറോക്കോയിലുള്ള ആളുകൾ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൊറോക്കൻ സ്പെഷ്യൽ ഉപ്പുമാവാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വന്ന് വന്ന അടുക്കള കാരണമെങ്കിൽ പോലും ക്യാമറ ഇല്ലാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിട്ട് കാരണം ടെക് ട്രാവലേറ്റിനകത്ത് ടെക്കൺ ട്രാവൽ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈറ്റെങ്കിലും നടക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഉപ്പുമാവ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു കിഡ്ലൻ വെറൈറ്റി ഉപ്പുമാവാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഡ്ഡലി ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കിയോന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി ഉപ്പുമാവ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഒക്കെ എന്നോട് പറയണം സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വെജിറ്റബിൾ ഉപ്പുമാവ് അപ്പോൾ അതിനായി ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓ ഒരു സവാളയൊക്കെ കിളിച്ചു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സവാള എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തക്കാളി തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതിൽ നിന്നും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പുമാവിനാ മുളക് വേണം മുളക് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് അപ്പൊ ഒരെണ്ണം മതി ഒന്ന് മതി ഒരെണ്ണം മതി ഒന്ന് തന്നെ ധാരാളം ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എടുത്തില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് മതി ഇഷ്ടമല്ല തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇനി ഒരു തക്കാളി വേണം ഈ അമ്മള് താഴെ കഴിഞ്ഞത് തക്കാളി തക്കാളി ഒന്ന് മതിയാവും അല്ലേ ഒന്ന് മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം അരിയണം വെജിറ്റബിൾസ് അരിയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകണം അപ്പൊ ഈ സവാള നമുക്ക് ഇതെന്താ കിളിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലേ സവാള ഏ ഇനിയും ഇവിടുത്തെ എമർജൻസി നീളുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കിളിച്ചു തുടങ്ങും നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ തീർന്നാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് പുറത്ത് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നാട്ടിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞായറാഴ്ച കണ്ടത് കർഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ആ കർഫ്യൂ എന്നുള്ളത് അത് നീണ്ട് വലിയൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ കൗണ്ട് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഓൾറെഡി പ്രിക്കോഷൻസും മറ്റുമൊക്കെ എടുത്തിരുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു എയർപോർട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ കർഫ്യൂ പോലെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പം ഇൻ്റർസിറ്റി ട്രാവൽ ഇവർ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ബസ് സർവീസുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ടാക്സികൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് വണ്ടികളിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകണമെങ്കിൽ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പെർമിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പെർമിറ്റും കൊണ്ട് വേണം ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് പെർമിറ്റ് ഇല്ലാത്തവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കർഫ്യൂവിൻ്റെ സമയത്തെ നിയമം അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പെർമിറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ തൊലിയും സംഭവമൊക്കെ കളഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം പച്ചക്കറികൾ എപ്പോഴും അരിഞ്ഞ് അരിയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്യണം അത് എത്ര ഓർഗാനിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പച്ചക്കറിയാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മളുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഹൈജീൻ അതിനുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വേവലാതിപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് കൈ കഴുകുന്നതിനെ പറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തി ശുചിത്വം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയും പിന്നെ ബാത്റൂമുകളും വീടുകളും എത്രത്തോളം വൃത്തിയാക്കി ഇടണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് പഠിച്ചത് ഈ വൈറസിൻ്റെ ഒരു വനവോടുകൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നേരത്തെ ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ്
അവിടെ പുറത്തെ അവസ്ഥ എന്താ മഴയായിരുന്നു മഴയായിരുന്നു ഇന്നലെ മറ്റ് ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ഒന്നും ആരെയും കാണുന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒക്കെ നടന്നു പോകുന്നത് കാണാം വേറെ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാനില്ല എന്തായാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കണ്ടേ അല്ല കൊളസ്ട്രോള് വരും ആ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ ഏ അതെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നരിഞ്ഞിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉപ്പുമാ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് പോവാം നടക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പതാക എല്ലാ കളറും ഉണ്ട് നീല മാത്രമില്ല നീലയ്ക്ക് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നീല മൂക്കാൻ കുറച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചീനച്ചട്ടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴുകി വെച്ചേക്കാം കഴുകി വെച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഴുകി വെച്ചേക്കാം ഉപ്പുമാവ് ദൈവങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കടുകില്ല എന്ന വ്യസന സമേതം അറിയിച്ചോളൂ കടുകില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉപ്പുമാവിനോടല്ലേ ക്ഷമിക്കട്ടോ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ നമുക്ക് പാത്രം ചൂടായി അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായിരിക്കുകയാണ് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ആ ക്യാരറ്റും മുളകും കൂടെ മാത്രം ഇടാം കാരണം ക്യാരറ്റ് വഴക്കി വരാൻ കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഇടാം എല്ലാം എടുത്ത് ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വഴറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മുന്നോട്ടാവും അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം വഴറ്റേണ്ട ക്യാരറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം വെജിറ്റബിൾ ഉപ്പുമാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി കാരാപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടും ഇച്ചിരി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് വയർ നിറയും നമ്മളത് അതിനകത്ത് കശുവണ്ടി തുടങ്ങിയ നെയ്യ് അങ്ങനെ റിച്ച് ആയിരിക്കും സംഭവം മൊത്തത്തിൽ അപ്പൊ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മുളകിന് ഭയങ്കര എരുവായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഇട്ടോ ഞങ്ങൾ മതിയായോണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ മുളകിന്റെ പകുതി മുക്കാൽ ഭാഗം ഇട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആ ബീൻസ് പിന്നെ സവാള എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടാം ഉണ്ടോ റിച്ച് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇട്ട് റിച്ച് ആക്കിയേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ ഇതാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ഗ്രേവി സെമി ഗ്രേവി പരുവത്തിലാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഉപ്പമാവിന് വേറെ കറി ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കറിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം ഇത് നമ്മൾ നന്നായി തിളക്കാം മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ പോവാം ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ട് മുട്ട ഉപ്പുമാ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങാണ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മുട്ടയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പതിവ് അല്ലേ അത് മുങ്ങി കിടക്കാൻ മാത്രം വെള്ളം മതി വെച്ചോളൂ ഈ മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വെക്കുമ്പോഴേ ഇതിനകത്ത് ഒരിച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടാവുണ്ടല്ലോ ഈ മുട്ട പൊട്ടത്തില്ല ആ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇതിലവിടെ കിടക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇവിടെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാനുള്ള പരുവാവും വെജിറ്റബിൾസ് ഏകദേശം വഴറ്റി ഒരു പരുവാകാറായപ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ തക്കാളി നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് തക്കാളി ആദ്യമേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വയറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു പരുവാവും പിന്നെ ഒന്നും കാണില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ വയറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഈ ഉപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാനും വിദഗ്ധനാണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അത് ശരി എത്ര ഉപ്പ് വേണം എന്നുള്ള എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര നിങ്ങൾ എത്ര കഴിക്കും ഞാനോ ഞാൻ ഇത്രേ ഞാനും കുറച്ച് കഴിക്കുള്ളൂ പിന്നെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണോ ഇഷ്ടം എനിക്ക് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ അപ്പോൾ കുഴഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ കട്ടിക്കിരിക്കണ്ട വീടാൻ പോവാണ് ആ ഇട്ട് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഒഴിച്ചോളൂ ഞാൻ തിളക്കുമല്ലോ ആ ഇനി തിളച്ചോളൂ കുറച്ച് പറ്റുമല്ലോ അതെ അപ്പോൾ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകമായ ഉപ
അല്ല മാവ് വരുമല്ലോ ഉപ്പിടൽ കർമ്മം നടന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പുമാവിനുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് മറയുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ തിളച്ച് മറയുകയാണ് ആ തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്ന ബൈജു സാർ അധികം ഇടണ്ട കേട്ടോ കുറച്ചിട്ടാ മതിയേ അപ്പൊ നമ്മളുടെ കുസ്കുസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഇവിടെ തറവ നമ്മൾ ഇടുക്കുകയാണ് ചെയ്യിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല കട്ടി ഗോതമ്പ് റവ് പോലത്തെ സാധനം കേട്ടോ ഇത് റവ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താ മതി മതി നമുക്ക് ഇളക്കി നോക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇടാം മുട്ട ഓഫ് ചെയ്യാൻ സമയമായോ ഇല്ല മുട്ട നമുക്ക് ഇനി ചെറുതാക്കി വെക്കണം അത് എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് കൂടിപ്പോയോ എന്നാണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സംശയം ഉപ്പുമാവ് ഇല്ല ആണല്ലേ കുറച്ചായിട്ടുള്ളു അല്ലേ ഇല്ല ആറുപേര് രണ്ടിലാറുപേര് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഉപ്പുമാവിന് ഞങ്ങളിട്ട പേരാണ് മൊറോക്കൻ കസ്കസ് ഉപ്പുമാവ് വിത്ത് ബോയിൽഡ് എഗ് അടിപൊളി പേരല്ലേ ഇത് ഇനി ഇനിയുള്ള കാലം എമർജൻസി കാലത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ജീവിച്ച രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാര് മൊറോക്കോയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു ഡിഷ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടും തീർച്ചയായും ഏ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ബ്ലോഗ് ആർട്ടിക്കൾ ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി അപ്പം നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ പരാമർശിക്കണം കേട്ടോ എന്തായാലും അപ്പൊ അതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്നിരുന്ന് വേവട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാം ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഷേവ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും ബൈച്ചേട്ടൻ ഇവിടെ കാപ്പി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കാപ്പി ഉപ്പുമാവ് പിന്നെ മുട്ട പുഴുങ്ങിയ മുട്ട എന്താല്ലേ എനിക്ക് വയ്യ ഈ പണ്ട് ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടല്ലോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അത് സൂചി ഗോതമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു അത് അമേരിക്ക നിന്ന് വരുന്ന എന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ സൂചി ഗോതമ്പ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കും ആ കൈൻഡ് ഓഫ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൂചി ഗോതമ്പ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് കസ്കസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് കസ്കസ് കണ്ടോ നമ്മള് കസ്കസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കസ്കസ് എന്താണ് സംഭവം എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് അറിയാവുന്നവരെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് ഈ കസ്കസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് മൊറോക്കൻ സ്പെഷ്യൽ കസ്കസ് വിത്ത് ബോയിൽഡ് എഗ് ആൻഡ് കോഫി എല്ലാം പടമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചേക്കാം ബുക്ക് എഴുതുമ്പോ ഈ പടമൊക്കെ കൊടുക്കണം കേട്ടാ എങ്ങനെ നോക്കാം എങ്ങനെ നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഉറപ്പാ ലേശം ഉപ്പിച്ചിരി കൂടിയോ എന്നൊരു സംശയം പക്ഷെ ഉപ്പല്ലേ ഉപ്പമാവല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഉപ്പ് കൂടിയാലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ മുട്ട ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് ഏ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് അതിനകത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ആ ലേശം നാരങ്ങാച്ചാറും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇച്ചിരി രസം നല്ല ഉപ്പാന് രസം നല്ല രസമാണ് അല്ലേ സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ആണ് ഇത്രയും നേരം കണ്ടിട്ടില്ല തീർന്നില്ല ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ തീരാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്കാണ് ചെറുതായിട്ട് ഒരു വേഷം അപ്പൊ വീണ്ടും അപ്പൊ സുനീർ ഭായി എത്തിയിട്ടില്ല സുനീർ ഭായി എത്താൻ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ലേശം മുട്ട തോരനുണ്ടാക്കാം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാങ്ങിച്ച മുട്ടയിൽ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്ത് പൊട്ടിയ മുട്ട ആണല്ലേ അടിപൊളി ഇതേ മുട്ട രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് രണ്ടും രണ്ട് മുട്ട ഇതിനകത്തും ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട തോരൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം ഞാൻ ഓക്കെ ഏ ചേട്ടൻ ഇഷ്ടമുള്ള മീനവിയില് സാമ്പാറൊക്കെ വേണ്ടേ ഏ നമ്മള് ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഐസൊലേഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് ആണ് പുറത്തെങ്ങും ആരും ഇല്ല ആ ഒരാളതേ ഉണ്ട് ഒരാളുണ്ട് ആരും ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ട് ആ അതേ രണ്ടാമത്തെ ആള് പോകുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി നടപ്പുണ്ട് അവരൊക്കെ സാധനം വാങ്ങാനും ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നവരാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഐസൊലേഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുകയൊന്നും അല്ല നമ്മളും ഇങ്ങനെ ഐസൊലേഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സവാളയും
നമ്മൾ ഇത് സവാള അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ തക്കാളി നമുക്ക് പതുക്കെ അരിയാം അപ്പോൾ കടുകില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ സവാള അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് സവാളയും ഒരു ശക്കലും ചെറിയൊരു ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഗരം മസാല പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലേശം ഗരം മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ചെറിയൊരു മസാലയുണ്ട് നമുക്ക് അതെന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് നോക്കാം നന്നായിട്ട് സവാളയും ക്യാപ്സിക്കം വഴറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കിനും അതിനകത്ത് കുറച്ച് തക്കാളി ഉണ്ടായിരുന്നത് അരിഞ്ഞിട്ടു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ മുട്ടത്തോരൻ ശരിക്കും വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ വഴറ്റണം ഇതിങ്ങനെ വഴറ്റി വഴറ്റി നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ പകുതിയാവും ഇത് വഴറ്റി വഴറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ സുനീർ വിളിച്ചേ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണോ എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടി നാട്ടിലെ മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മസാല കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ദം ബിരിയാണിയാണ് ദം ബിരിയാണിയോ ആര് നമ്മള് വീഡിയോയിൽ പെങ്ങളെ പൊക്കി പറയുന്നത് ഗംഭീര സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെങ്ങളാണ് സുനീർ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ദം ബിരിയാണി ഒരു മാക്സിമം അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ലല്ലോ ഇനി സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി ബിരിയാണി ദം ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയിരിക്കും അല്ലേ അടിപൊളി തലശ്ശേരിക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു ശകലം ഉപ്പും ഒരു തുള്ളി മുളക് പൊടിയും ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കളറൊക്കെ വരാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ആ മുട്ടയും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മം പൂർത്തിയാവും മുട്ട ആക്ച്വലി പൊട്ടിയ മുട്ട രണ്ട മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി പൊട്ടാത്തൊരു മുട്ടയുണ്ട് അതും കൂടെ പൊട്ടിച്ചിടാം എന്നാൽ മുട്ട ഇട്ട് ഇളക്കുമ്പോ കണ്ട എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് വെക്കണ്ട അപ്പൊ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഈ മുട്ടയുടെ ഇതൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് മഞ്ഞയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഉണങ്ങി വരണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗിൻ്റെ ഒരു പരുവാവും ഏയ് അത്യാവശ്യം പാചകമൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പെട്ടുപോയായിരുന്നു അല്ലേ ചേട്ടാ ശരിയാ ഏഹ് എനിക്ക് എന്നെ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരുന്നു അല്ലെങ്കിലും അതെ അതെ രുചികരമായിട്ടുള്ള സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടത്തോരൻ സുജിത്ത് ഭക്തൻ സ്പെഷ്യൽ ടെക് ട്രാവലിറ്റ് സ്പെഷ്യൽ മുട്ടത്തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ ക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ദിവസത്തെയും ബലിയാടായ ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ബൈക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴേ ഒരു സന്തോഷം അല്ലേ ഒത്തിരി ദിവസമായി ബൈക്കിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ഇങ്ങനെയുണ്ട് ലുക്ക് അല്ലേ കാണാൻ എനിക്കത് പറയാനും പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് ഇടാം ബ്രെഡിനകത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ കഴിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇത് വെറുതെ കഴിച്ചോ എനിക്ക് ബ്രെഡ് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ബ്രെഡ് നാളെ എക്സ്പയർ ചെയ്യാം ബ്രെഡിന് വിഷമായാലോ അല്ല അപ്പോ റെഡി സ്വാദിഷ്ടമായ അങ്ങനെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന്റെ ക്ലൈമാക്സും കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോകുന്നു ഓരോ ഗ്ലാസ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ പടമല്ലേ അത് അതെ ഈ രണ്ട് പടങ്ങളും അയ്യപ്പനും കോശിയും ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും രണ്ട് ഏകദേശം ഒരേ പാറ്റേണിലുള്ള പടങ്ങളാണ് അതെ നിങ്ങൾ രണ്ടു ഡയലോഗുകളെ പോലും സാമ്യമുണ്ട് അതെ രണ്ട് ഒരാളെ തന്നെ എഴുതി അതെ ഇത് സംവിധാനം ചെയ്ത വേറെ ആളെന്നേ ഉള്ളൂ അതെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഉഷാറല്ലേ ഉഷാറാന്ന് വേണം പറയാൻ താങ്ക് യു അപ്പോ നമ്മുടെ സുനീർ ഭായി നമുക്ക് വേണ്ട ബിരിയാണി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ അദ്ദേഹം വന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ തരുന്നു ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നുപോയി എന്തായാലും തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി ആരുണ്ടാക്കിയതാ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു ദിവസം കഴിക്കാനുള്ള ബിരിയാണി ഉണ്ട് 
ബിരിയാണി മാത്രമല്ല അതെ ഇന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വീറ്റ്സ് അടിപൊളി എന്തായാലും സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ചിരിക്കുവായി ചട്നി അച്ചാറ് സലാഡ് കേട്ടോ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നാളെ പാചകത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് കറി മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ തരണം ഇത് എന്താ സാധനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നെ ഇത് അതെ എന്തായാലും ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ബിരിയാണി എടുത്ത് വേണ്ടല്ലേ പ്ലേറ്റും കൂടെ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാ ഏ രണ്ടു ദിവസം നമ്മൾ കഴിച്ച പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പ്ലേറ്റിൽ ഇനി കഴിക്കണ്ട പുതിയ പ്ലേറ്റിൽ കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ സെയിം പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കും നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഇളക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വലിയ സ്പൂണുകൾ നമ്മളെ ഇല്ല അതെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിയിലാണ് മസാല ഇളക്കുന്നത് ആണോ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നാ തോന്നുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ ഈ കടപ്പാടൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കും കളം ബുക്ക് എഴുതുന്ന മുബീന ചേച്ചിയുടെ പേര് മറക്കായിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ചേച്ചിയൊന്നും ആയിരിക്കും അനിയത്തിയായിരിക്കും മേ ബി ആയിരിക്കും നമ്മളിതുവരെ കാണാത്ത ഏ നമ്മളിതുവരെ കേട്ട് കഴുകി മാത്രമുള്ള മുബീന ചേച്ചി നമുക്കായി ഉണ്ടാക്കി തന്ന ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അതും തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണി അറ്റ് മൊറോക്കോ വാ പീസ് ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ പീസ് കേട് പീസ് വരുന്നു ആ എങ്ങനെയുണ്ട് ബിരിയാണി ഏ എന്തായാലും ആ ബിരിയാണി ഏ ബിരിയാണി ഇരിക്കുന്ന വേണ്ട നമ്മളെ പ്ലസ്സൂ ബിരിയാണി അധികം കഴിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു സംഭവമാണ് കിട്ടില്ല ബിരിയാണി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം ക